Dr. Nelson kutoka kwenye afya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mara na kusema jishtukie mwenyewe kabla hujabadilikiwa na mpenzi wako. Jishtukie mwenyewe kabla hujabadilikiwa na mpenzi wako. Msikizaji nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali ambazo zimesaidia kuelewa jinsi gani watu wengi wanasubiri matatizo ya wema makubwa sana ndipo aanze kushtuka na kutafuta ufumbuzi kitu ambacho sio kizuri. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mabadiliko ya kimapenzi hayaanzi ghafla. Na kama hayaanzi ghafla ni muhimu sana uweze kutambua kwamba upo muhimu wa kujiangalia wewe mwenyewe ili jinsi gani uweze kuendeleza utamu wa mapenzi kati yenu uchangamfu kati yenu na furaha ya uhusiano wenu kwa ujumla. Sasa sipokuwa makini ile madu unapewa hela, ile madu unapewa ngoma ya wakubwa, utaona kwamba mambo yako sawa kumbe kuna mambo ambayo hujaambiwa ambayo yanamboa mpenzi wako. Au yanamudhi au yanamkera mpenzi wako. Usisubiri uambiwe kila kitu itakuponza. Sawa? Itakuponza. Jambo ambalo linasikitisha sana ni pale ambapo mtu anafikiria kwamba bado anapendwa kumbe alishachwa muda mrefu lakini alikuwa hajui. Unalala kitanda kimoja, unakula sahani moja, lakini bado mwenzio anafutafuta njia ya kutokea. Kwa maana hii nasema kwamba jishtukie mwenyewe kabla hujabadilikiwa na mpenzi wako inakuja kulenga jambo ambalo watu wengi wanalipuuzia katika mahusiano yao ili mradi hawapigani, hawatukanani, wanaona kwamba mambo ya kosoari ni kiwango cha uchangamfu kati ya nyinyi wawili. Jinsi gani kila mmoja ana urahisi wa kumfurahia mpenzi aliye naye. Ni eneo ambalo ni dogo sana lakini ni eneo ambalo unapokuwa wewe makinalo iwapo unataka uhusiano wako uendelee kuwa umejaa utamu maisha yenu yote. Nilikuwa nacheza dada mmoja ambaye ana choo kikubwa kwenye kampuni ambayo anafanya. Anasema sisi wa Lokole, yule dada ana kila sisi wa Lokole tumekaa kimya sana nasema tumekaa kimya tuna mambo yetu mpaka wanume wa mzito wana japokuwa tunasali kwenye makanisa ya Kilokole wana wanachepuka wana tunakuja kushtuka mambo yamekuwa mabaya sana dada amesoma tunakumwangalia kwenye profile yake ya WhatsApp ni mzuri lakini amejishtukia yeye mwenyewe dada mwingine amenitumia message kwenye WhatsApp sawa amevaa kitenge chake vizuri kweli anapendeza kwa kwenye kitenge kitenge anasema sijui kata kiuno doctor Yaani yaani naweza kusomea hiyo message. Ngoja niangalie simu yangu hapa. Kwa sababu kwa hiyo kusomea hiyo message. Ngoja kutafutie message. Kwa sababu simu ninayo hapa. Ngoja nitafute hiyo message. Imenifurahisha kwa sababu najitukie mwenyewe. Ngoja nitafute sababu picha yake labda kama atakuwa badilisha picha ya leo kwenye profile lakini naweza kuitambua kwa nguo aliyovaa. Ngoja ni check hapa chap chap. Angalia huyo dada alivyojitukia. Ngoja nitafute eh huyu hapa. Ngoja nisome message yake sasa. Anasema sasa sikiliza anasema anasema hivi. Anasema hivi, dokta sijui kukata kiuno wala kumwandaa mpenzi wangu. Mara nyingi tunapokuwa kwenye ngoma ya wakubwa, yeye peke yake ndo huwa anashughulika. Nisaidie dokta ili thamani yangu ya kimapenzi kwa mume wangu iongezeke. Nimesikia kwamba una video clips za kufundisha jinsi ya kumwandaa mwanaume na mwanaume kumwandaa mwanamke. Kwamba mwanaume ana maeneo na mawili. Dokta nazitaka video hizo. Anwani yangu ya Gmail ni hii hapa SMA tarala na kutumia shilingi kumi baada ya dakika kumi. Unaweza <laughs> kuona na amejishtukia yeye mwenyewe. Sawa? So, Unaona amejishtukia yeye mwenyewe. Hakuambiwa lakini ameona kwa nini mzangu anahangaika sana mimi siangaiki kwa tatizo la ndoa. Sawa? So, na hisi kwamba na mbona lakini hajaniambia. Isi amevaa nguo za gharama, amependeza lakini anajijua kwamba kitandani Hajui. Sasa wanaume kwa wanawake ambao unaniangalia hapa, naomba unisikilize. Sawa, hii mada haiwahusu wanawake pekee hao, inahusu wanaume vile vile. Kwa hiyo unaweza kashia na wanaume ambao nao kwenye mahusiano yangu mapenzi. Washia nao warushie waone kwamba kuna umuhimu wa kujishtukia. Sawa. Naomba ufahamu kwamba ili mpenzi wako aendelee kukusisimkike, kuku, eh, kuwa na msisimko na wewe kuwa na furaha na wewe lazima kwa sehemu kubwa uwe unachangia kwenye furaha yake. Kwa sehemu kubwa uonekane kwamba unabidii katika hilo. Sasa napenda kuambia kwamba mpenzi wako anahitaji zaidi ya yale unayompa. Naomba unisikilize. 
mpenzi wako anahitaji zaidi ya yale unayompa na ndio maana mtu anapoanza kuchepuka akakutana na utamu zaidi ya ule ambao unampatia anakusahau mama mmoja kanipea nilikuwa na chat naye leo sawa hataki hata yani huyu mama anasema mume wangu hataki hata nimshike hataki hata nimshike anasema baada ya kukuta message ya kimchepuko kwenye simu yake na kuniambia kwamba kila mtu asishike asishike simu ya mwenzie yani yani siku hizi hataki hata nimshike hata nimguse anasema huu ni mwezi wa tano hatunifanya tendo la ndoa anasema ni mwezi wa tano hatujafanya tendo la ndoa anakutana na mchepuko wewe unakuona unaboa <laughs> kama anaweza anazo anaweza kukaramikia mchepuko akapata kanyonyo vizuri akahapa vizuri kwa nini anakuona wewe mama watoto ah, mama watoto oh, utaendelea kuitwa mama watoto full stop sawa asa hali kama hiyo haipendezi mwanaume naomba nisikilize sikiliza mwanamke mmoja anazungumza staff mmoja moja ya Kiingereza hapa e, nime nimeinukuu hapa anasema hivi anavyomfurahia mpenzi wake anasema hivi anazunguzia mpenzi wake wa kiume anasema hivi He kisses me all over as if to remind me how much he wants me and I always get off. He always makes sure the job is done and he tells me how beautiful I am. Kwa Kiswahili anasema hivi. Ananibusu mwili mzima. Sio denda peke yake sawa. Anasema ananibusu mwili mzima kama vile anataka anikumbushe kwamba, yani nisisahau kwamba ananihitaji sana ananitaka sana and mara nyingi nafika kileleni na siku zote anahakikisha kwamba kazi imefanyika na kumalizwa yeye yeah, anapitishwa kileleni eh? na mara nyingi ananiambia kwamba mimi ni mzuri inapendeza mwanaume sawa unaona asma anahakikisha huyu mwanaume anahakikisha kwamba kazi ameimaliza sio anafanya nusu nusu anahakikisha lakini anaanza kumbusu mwili mzima unaweza kumlamba mwanamke mwili mzima inaitwa tongue bath unamuogesha kwa ulimi wako kazi yako ni singa kwenye kifua kwenye matiti kwenye tumbo kwenye mapaja mpaka unaingia kwenye uke akibizi atasimulia wenzie ni utamu ambao uweze kaweka tu kali akili nikakaa <laughs> ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna kazi inapaswa uifanye na uifanye kwa usahihi ya kwanza kazi ni mzozo ushazungumzia haya yote sawa kuweka mazingira ya wazi na ukweli kushirikiana kutoa zawadi au ting na nini hayo ni mambo ya kawaida sana lakini kwenye tendo la ndoa watu wengi wanapuuzia sawa kama usizungumza mpenzi wako anahitaji zaidi yale unayompa kwa lazima uwe mbunifu creative sawa watu wanasema lazima uwe mbunifu nilikuwa nisha kipindi kwenye radio metro fm sawa Jamaa mmoja sema, "Kwa nini Dr. Ademao nifanye naye mapenzi bado huko ana chati?" <laughs> Nikamwambiaaje mwanamke amsubue sawa sawa. Ata ata chati, atanzia atapata hapi nguvu za kuchati. <laughs> Unasubua mpaka zitatoka cheche. Utamu unaingia mpaka kwenye nywele. Atanzaje muda kwa kwa chati hiyo unafanya na mapenzi mapenzi kwa ana chati. Nikamwangalia kaka mwenyewe handsome kwa alikuja ofisini. <laughs> Asema ndio mimi Dr. Ademao mele message kwenye kipindi. Nikamwambia, "Hey, bora handsome." yana miaka 23 hajui afanye nini kuwa mpenzi bora sawa kwa la kwanza mbona la msingi sasa wakati tendo la ndoa nitahidi kumwangalia mwenzio usoni kwenye macho yake sawa muangalie usoni kwenye macho yako inaita connection fulani na hisia fulani zina zinatokea hapo tu ili ni rahisi sana kulielewa sawa ni rahisi sana ina ni, ni rahisi sana kulielewa sababu gani mara nyingi unapokuwa unaongea na mwenzio kuna connection fani kati kwa kwenye macho na ngeba kwenye ubongo. Angalia wapenzi ambao wana wanaanza mahusiano kabla hawajaanza fight kwa ndoa wanapocheka na chakana wanapoangalia na angalia angalia kidogo na muangalia nini huo. Hiyo ndio picha. Ndio jambo la msingi sana ulizingatie. Isije ikakuponza. Sawa? Sasa katika mazingira hayo yote mnapofanya tendo la ndoa, sawa? Hakikisha unatoa mlio wa aina fulani. Sawa. Baby, 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 hey, hivyo hivyo, hivyo hivyo baby, hapo hapo, hapo hapo. Hiyo inampa mzee feedback, mregesho, kwamba you are doing right. Sawa, you are doing right. Sio muulize, nakosea au sikosei? Niko sawa sawa. Moja kumbe, moja msomee story moja dada moja wa kizungu, alipo alikuwa mshamba huyu mzungu. Alizunguza maneno haya akasema hivi. 
I am not confident in my BJ. Yaani blow job. Yaani bleed BJ ni blow job. Yaani kumnyonya mwanaume ume, sawa? I am not confident in my BJ skills. So I will usually say something like this. Tell me if I'm doing it right or not. And and then I get nothing. Asema hivi napokuwa namnyonya mpenzi wangu ume. Asema asema hivi mimi sio fundi sana katika swala kunyonya ume nakwambia kuna ufundi katika kunyonya ume sio unanyonya nyonya tu sawa kuna ufundi wake na akasema sina ufundi sana katika kunyonya ume lakini mara nyingi namwambia mpenzi wangu je niko sawa au siko sawa lakini sipati jibu lolote vile usisubiri kuambiwa mwanamke mwanaume unanisikiliza usisubiri kuambiwa kwamba umekosea au hujakosea fahamu kitu sahihi ni kipi kuuliza uliza inaboa ndio maana hizo video clips na hayo majarida yatakupa vitu sahihi ambavyo vimethibitishwa vina uwezo wa kumtengenezea mpc ana msimko anafika keleni mpaka anapiga kelele kwa hiyo hilo ni jambo la msingi la pili onyesha ubosi wako toa maelekezo sahihi unapoona sawa una una wewe una mkao fulani unaupendelea sawa tufanye mkao tufanye hivi tugeuze tufanye mkao hivi toa mielekezo sasa kama ujui mikao gani ni mizuri nayo video clip ya mikao utamuona mwanaume na mwanamke wanafanya mikao wanafanya mapenzi katika mikao mbali mbali tofauti hiyo video clip na kutumia usifanye vitu vya kubahatisha fanya vitu vya uhakika uwe mnene uwe mwembamba una video clips za wanene na za mwembamba zote mchanganyiko ipo sawa hilo la msingi sana <laughs> lingine unapokuwa unampapasa papasa unamshika shika usifanye kama vile umelazimishwa Onyesha unafurahia unachokifanya kwa mpenzi wako awe mpenzi wako ni wa kike au mpenzi wako ni wa kiume jitahidi kuonyesha uchangamfu tu tabasamu lakini kitu chuko kwa kifeza sawa chuko yani kuna cheki kuna uchekaji fulani hivi ambao ni wa kimahaba zaidi sawa sawa sasa sasa lingine hapo la msingi ni kwamba baada Wakati wote ndio ndoa sawa hizo ni moja kidada moja alikuwa anazungumza hapa anasema napenda mwanaume anapokuwa ameniingilia aingize ume wake katika engo katika mkao ambao kama vile anajaribisha aguse tumbo langu kutoka kwa ndani ya uke wangu kwa hiyo lazima kuna mkao fulani ambao utasababisha ufuse na sehemu ya juu ya ya mwanamke yani kama vile unaenda kwenye unaingiza kwenye ndakika unataka kuguse tumbo hasa huko kuna eneo ambalo litoa G spot ambalo kigusa eneo hilo mwanaume mwanamke anaweza kupiga anaweza anaweza kufika kileni mpaka maji yanaruka kama bomba hiyo kusuliwa the female ejaculation yani mwanamke anatoa maji yanayoruka kama bomba hiyo kusuliwa inawezekana kwa hiyo lazima ufahamu angle fulani lazima sasa hiyo mikao itakupa hizo angle points uweze kuzifanyia kazi. Na unapofika kileleni, unapokuwa umemaliza, sawa? Umefikishwa kileleni, unafika kileleni. Usikae tu kama mkimya kama jongoo. Sawa? Usikae mkimya kama jongoo. Ongea vitu fulani cha kimahaba mahaba. Zungumzia, eh, unyenyenya vizuri. Kulika hapa uke wangu vizuri. Eh, ulikuwa unyenyenya kisima na tekenya na na ile inch ya ulimi. Yaani kwa sababu sikia ukavu mpaka kwenye nywele. At least sawa usikae kimya kama jongo haipendezi sawa haipendezi kabisa kwa hiyo itahidi kesi kwa voko lazima sema kwa voko ongea 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 baada ya feedback baada ya kumaliza alafu hapo hapo unampiga busu la kwenye paja la uso unapiga piga busu kwenye paja la uso is very powerful sawa paja la uso sawa pata paja la uso paja la uso sawa it's so good make it memorable fanya ni kitu cha kukumbukika Yongeze baby usiende kwa kimya. Well, ukitaka kuwasiliana na mimi na kupata hizo video clips, gharama yake ni shilingi kumi siwezi nikakutumia kwa njia ya Gmail. Kwa njia ya WhatsApp, nakutumia kwa njia ya Gmail. Kwenye WhatsApp haiwezi kupanda. Kuna mambo tofauti kama saba Kuna mambo mengine ambayo nimeongezea, sawa? Kama saba yote nakutumia full dose ni kama MB 1012. Kwenye WhatsApp nitasubiri kwa saa ngapi zipande? sawa so, kwa hiyo ni kubwa kwa hiyo kama ufahamu Gmail ikoje na yuko kwenye WhatsApp nipigie simu kwa namba hii alafu nikwambie Gmail iko wapi kwenye simu yako namba ya simu ni hii ifuatayo 0754 093994 
sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitakuandikia hapo chini na kama hujajisajili naomba ujisajili sawa kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale utapewa maelekezo ili uweze kuangalia video nyingine ambayo inakuja video nyingine ambayo inakuja mambo ambayo yana sababisha mahusiano kuharibika sawa jinsi ya kuponya sawa mada inasema jinsi ya kuponya uhusiano unaoharibika jinsi ya kuponya mambo ya, ya kufanya ili kuponya uhusiano unaoharibika hiyo ni mada ambayo inakuja kwa hiyo jisajili uweze kupata taarifa mapema ya kuweza kuangalia video clip hiyo namba zangu za simu ndio hizo 0754039994 iko kwenye whatsapp namba hiyo angalia hapo chini nitaiandika lakini vile vile kama utaka ushauri kwa njia ya simu gharama yake ni shilingi tano video clips hizo gharama yake ni shilingi kumi nakupa full dose vitu kama saba tofauti kumfanyia masaji mwanaume jinsi ya kuchezea ume wa mwanaume jinsi ya kufanya urafiki na ume wa mwanaume jinsi ya kuchezea korodani kwa usahihi za mwanaume hayo yote yanakuja kwa gharama ya shilingi kumi tu naomba ukisajili kama ukitaka kuangalia na mada nyingi hapo kama unaangalia kwa mara ya kwanza na mada nyingi kwenye channel hii ni njia nzuri chukua jina ambalo unabeba channel hii jina ambalo unabeba channel hii inaitwa po mwai popo chukua jina hilo iandike pale juu bofia itatokea mada zote ambazo zipo kwa hiyo utaangalia moja baada nyingine ili mapenzi yako yawe mapenzi ya kisomi sio ya mitaani god bless you